咖啡挂耳包推荐。其实想建议你的是，别喝，挂耳包好方便，缺点其实很不少，风味受限，包装过度，价格偏高，你该有更好的选择。这段影片一出来，应该会引起有在贩售挂耳包的多数同业不满。认同我们理念的你，请一定要为我们撑腰，点赞，成就健康。美味咖啡豆的条件就是优质生豆加新鲜烘焙，百分之九十八。卖场里的咖啡豆都是使用劣质加过期的咖啡豆。Roma 精品咖啡采用的咖啡生豆，皆是领有专业执照的杯测师细心筛选出的精品等级咖啡豆，而且我们只透过网络贩售、接单才烘焙。让你喝得安心。我们的生豆采购管道特殊且多元，绝不是你同时间会在好几间咖啡店看到的相同品相。不想当 me too 吗？想品尝特殊风味咖啡豆吗？立即点击下方咖啡豆单链接，观看我们推荐的好豆。以下开始这段影片重点内容。为了确保你喝的咖啡美味又新鲜，一定要看到最后，并确实采用 Roma 精品咖啡。早期也是有卖挂耳包的。为何现在不卖挂耳包，甚至不提供咖啡豆磨粉服务？诚心建议看完以下说明的你，减少或不再使用挂耳包产品。挂耳包又称挂耳式咖啡、耳挂式咖啡、滤挂式咖啡，指的都是同一种方便携带的咖啡产品。挂耳包英文是 drip bag coffee， 其实就是将咖啡豆磨粉后，置入挂耳式咖啡滤袋封装，滤袋再放入塑胶袋并封装的一种产品。由于方便携带，而且跟上手冲咖啡热潮，观察咖啡店、大卖场、便利商店、网购，各种通路都能轻易买到的情况，显然挂耳包产品相当热卖。既然这么畅销，表示有很大的需求，那么又是什么原因我们不建议你使用呢？以下三个原因不建议你喝挂耳包：一、风味受限。挂耳式咖啡与新鲜研磨、冲泡的咖啡相比。已失去风味和香气。由于挂耳式咖啡是咖啡豆磨成粉再包装，除了挂耳包制作过程已丧失多数味道和风味外，在保存容易度这一项上，咖啡粉相较于咖啡豆来说，接触氧气的范围更是大上数万倍，当然赏味时间更短。二、包装过度造成环境影响。挂耳式咖啡包装使用单次性包装材料，对环境造成负担，增加废弃物和塑料使用。地球只有一个，谁都不能也不应该在高度污染的环境中过生活。三，价格偏高，挂耳式咖啡通常比购买咖啡豆或咖啡粉的成本更高，纯粹是因为加工和包装的成本垫高了产品的售价，与咖啡豆的好坏，也就是风味品质没有任何关系。在我们制作挂耳包的食物经验中，也曾经尝试抽真空、冲氮气等方法来保存咖啡粉的风味，得到的结论如下。一、咖啡豆磨成粉后，香气会快速遗失，基本上放在室温1 5到二十分钟左右就已失去多数香气了。二、抽真空或是灌入氮气一样，起不了风味保存的效果，原因无他，只因为没那反应在室温下还是会不断进行，造成风味变化。隔绝氧气只是避免咖啡豆成分与外部氧结合氧化，无法停止咖啡豆内部正在进行的反应。从以上得出一个结论。新鲜咖啡豆在熟成到风味最好的时候，俗称养豆，现磨、现包，再放到冰箱冷冻，应该有机会萃取出与现磨、现冲手冲咖啡类似水准的咖啡液，但执行起来还是有些难度。一，拿养好的咖啡豆，用最快的速度制作成挂耳包，实属天方夜谭。二，后续的出货、运送不太可能安排高成本的冷冻宅配到府。因为这样的一个挂耳包，售价将高到乏人问津的程度。三，挂耳式滤袋是 PP 与 PET 或 LP 所制成复合型不织布材质，密度与特性与手冲最常用的滤纸不同。以手冲的咖啡粉粗细以及手冲方法萃取出的咖啡风味不会一样。总的来说，挂耳式咖啡只有方便性这一项优势，在味道品质、环境友好和价格等方面，都比不上磨豆现煮。因此，除非是需要便携式备配的活动场地，如露营、居家、办公等固定场所，还是准备一台磨豆机，现磨现冲，最能体现咖啡豆的真实风味。若以上内容对你有帮助，记得按赞、订阅。
分享给至亲好友。